Здравствуйте, дорогие мои, меня зовут Антон Меркуров, и здесь я буду говорить с вами о главном, о любви. Но для начала я расскажу, как я к этому пришел, почему я считаю это главным, и вообще как так получилось, что я вынужден записывать этот ролик, а не заниматься чем-нибудь полезным. Год назад я решил профессионально заниматься искусством, помимо того, что я до этого занимался куплей продажи, я арт-дилер, так еще и стать самому художником, и спонтанно абсолютно так получилось, был выбран символ сердца, вокруг которого я начал танцевать. Почему я это сделал? Я считаю, что самое главное, что у нас есть, самое главное в жизни, это любовь. У любви есть символ сердца, не то вот человеческое, а так вот, сердечко. Видели его везде, на экране, логотипы, ставьте, пишите сердечки в комментариях. И я подумал, это железная логика медиа и коммуникации, что если сердечек станет больше, любви станет больше. И в телеграм-канале, тоже по ссылке в описании, год назад э, я написал, что типа люди, я вас развлеку следующим образом. За 2022 год я нарисую 2002 сердечка. Ну и начал рисовать. И действительно, вот вам, ладно, понятно, пример из моей жизни, ты просыпаешься, видишь вокруг себя сердечки, когда я много на бумаге рисовал, у меня все повешено было сердечками, и тебе лучше. Или, например, выходишь зимой э, на улицу, и видишь, что на машине кто-то нарисовал сердечко, и ты тут же улыбаешься. Логика, логика. Соответственно, больше сердечек, больше любви. Мне кажется так, все пока, все работает. Как минимум, вот я через эти сердечки своей любовью делился с окружающими. Окружающих было очень много, я вам за это благодарен всем тем, кто купил и бумажные сердечки, и NFT, и тем, кто меня поддерживает на Патреоне. И вы тоже там Патреон, ссылки, подписывайтесь везде. Потому что вот я отдал кусочек любви, у человека есть сердечко, он наверняка радуется, любви стало больше. И, соответственно, это была первая часть истории, что мне хотелось заниматься чем-то интересным и чем-то хорошим, потому что, ну, блин, война, когда идет особенно, я еще до войны этим занялся, а когда война, ну, о чем мне идти, там, на популярную политику, что ли, про Путина говорить, не, не хочу. Интернет в России, я когда-то занимался новым интернетом, тоже подзакончился, сами понимаете, Яндекс, Куку, все и так далее. И тут я переключился на творчество и хотелось выбрать для себя тоже э, что-то такое доброе, тем более, раз я специалист по коммуникациям, так и пусть я со своей специальностью несу в мир что-то хорошее, а не плохое, что-то приятное. А что может быть приятнее любви? Ничего, э, как мне кажется. И так вот я начал рисовать сердечки, любви в моей жизни становилось все больше и больше, потому что и сердечек больше, и люди тебя больше любят, когда ты сердечки рисуешь. И вообще, как бы, не, не так любят. Я не сильно от этого страдаю. Я этой любовью делюсь вот таким способом художественным э, с окружающими. И это была первая часть, собственно, Марлезонского балета, в которой я рисовал, у меня любви стало больше. Но понятное дело, что <coughs> живописные там какие-то там цифровые творческие средства выражения – это одна часть, у меня на нее уходит какое-то количество времени, но я окончательно забил на разговоры и беседы с вами, что, блин, плохо, все жалуются, а, и надо что-то делать, надо о чем-то с вами разговаривать. И я, естественно, искал какие-то темы, вот у меня есть еще один канал, тоже подпишитесь, я там периодически выкладываю картины, которые нахожу на аукционах. Тут понятно, это вот погружаю вас в медиабизнес и в медиапроцесс, что если ты заявляешь какую-то тему, ты должен прекрасно понимать свой контент-план на год. Мне тут аукционные дома целый год обеспечивают картины, все это работает плюс-минус, несмотря на сезонность круглый год, и я могу круглый год выкладывать картинки, подписывать и все такое. И тут я тоже думал, о чем говорить, привязываться к новостям, и это делать контент, который живет максимум неделю. Да и зачем есть куча моих прекрасных э, дружбанов, которые с этим справляются. И, в общем, что я буду лезть на ту же поляну. Э, делать что-то про интернет. Да, блин, я уже устал от всего этого дела, хочется чего-то нового. О чем говорить? О себе. Но я, конечно, эгоистичный, самовлюбленный пятый и десятый. Но я не думаю, что такой контент зайдет. Да и что же там скрывать, я живу, конечно, в бурной жизни, что-то делаю постоянно, что-то происходит. Но вот так вот, чтобы выходить и рассказывать о своих каких-то делишках, мне кажется, не накопилось у меня пока интересного. Поэтому я искал какую-то тему, которая, которая, как мне кажется, будет самой главной. 
А что может быть главной любви? Вот если вы знаете, скажите, мне кажется, это будет интересно. И здесь, на этом канале, я хочу поговорить об этом. Хочу с вами обсудить, что это такое, свое какое-то мнение рассказать. И мне интересно, что вы об этом думаете, что вас интересует. И я думаю, строится оно будет примерно, я так фантазирую пока, как начинающий блогер, строится оно будет примерно следующим образом. Я какое-то время буду говорить. Я это могу долго профессии обязывать. Ну, сами понимаете, столько лет выступлений, эфиров и прочих, мне это несложно. Какой-то будет от меня монолог на какую-то заданную тему, вот там в Википедию сейчас откроем, там читать и читать. Потом, я надеюсь, будут от вас какие-то вопросы, какой-то фидбэк, какой-то комментарии какие-то, может быть, как-нибудь мы это еще запишем, перезапишем. В общем, моя блогерская жизнь на YouTube, может быть, будет расти, опять же, все зависит от вас. Если этот ролик не зайдет, если лайков и просмотров будет мало, плюну и катись на все конем, у меня есть чем заняться. У меня нет, опять же, такого дикого желания высказаться. Но есть необходимость высказываться в рабочее, но желания такого нет. Я, скорее, это делаю для вас. Так что лайки, подписки, советы. И, соответственно, где-то вот минут 15, я думаю, будет какой-то монолог и какой-то гон от меня, а потом будет от вас, надеюсь. Вы же напишите какие-то комментарии что хорошо там, и превратим это в такое вот квази-общение. Я думал над тем, чтобы сделать зумы, эфиры и так далее, все красиво, графика, заставки, но пока я об этом думал, я так никогда не запущусь, и главное, что продакшн, деньги, так что там все патреоны, бусти э, и прочие вещи, так как вы можете там PayPal или криптовалюту поддержать мои начинания, Поддерживайте, все зависит от вас, и благодаря вам станет лучше, в конце концов, вот мои сердечки, благодаря вам тоже стали лучше, потому что без, без вашей поддержки, без вашей помощи у меня бы ничего не получилось. Но могу ли я сказать, что люблю я вас? Вот не уверен, сейчас я загляну в Википедию, и мы посмотрим, узнаем наконец-то, что такое любовь и о какой любви хотелось бы поговорить. Uh, романтическая любовь, 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 дружба, люблю кучу всех своих друзей, всем привет, нас всех раскидал сейчас по миру, uh, любовь, нежность семейная, это древнегреческая версия, любовь безусловная, в христианстве такая любовь к Богу, к человеку и так далее, любовь, игра, до первых проявлений суммы, любовь, одержимость, есть еще платоническая любовь, uh, Прагма в корыстных интересах, оказывается, тоже любовь бывает. Слушайте, у нас тут, вот я правильно выбрал тему, что если все зайдет хорошо, если все будет круто, контента на много-много лет, потому что очень абстрактный термин. Тут э, сейчас найдут цитату э, психолога Роберта Стернберга, от которой я толкнулась, что в контексте межличностных отношений в качестве трех составляющих любви он отметил близость, страсть и обязательства. Я начну с конца. С обязательств и я бы еще сюда добавил принятие. Чем мы взрослее, не знаю, там, как у подростков и молодежи, давно там не было уже, но чем мы взрослее, тем мы сложнее. Количество тараканов в нашей голове растет. Количество каких-то заебов, прибычек вообще становится очень большим, и мы, чем тем более величие, медийнее, чем больше подписчиков, тем больше, тем хуже характер. Проверял все мои знакомые, великие, талантливые люди, все с дурным и дайным характером, я сам с дурным и дайным характером, но, 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 то, что меня принимают и любят меня таким, какой я есть, это очень важно. И я, соответственно, тоже к тем, кого люблю, несмотря на то, что характер у всех просто полный швах, я ко всем отношусь очень терпимо, и принятие – это важно. И про обязательства. Я для себя как-то, просто, опять же, возвращаясь к все сложные, все гиморные, все бесят и, в общем, постоянно все это нервирует. Но я для себя в голове, Блок схему выбрал такую, очень простую. Любишь, все как бы терпи, взял на себя обязательства и так далее. А если не любишь, сразу нахер. То есть не надо себя мучить и так далее. И, конечно, любовь это какие-то обязательства, какой-то коммитмент на себя взятый. 
То есть, ну, это в моих каких-то, может быть, старых и не очень модных представлениях, что если там пожаться один раз, там, не знаю, в кино сходить, это все понятно, это может завтра закончиться и так далее. А любовь – это уже какое-то так серьезное отношение, которое в том числе рождают да, некие обязательства перед э, объектом. Там еще есть пункт неразделенной любовь, тоже будем, может быть, обсуждать, хотя бы грустные все эти пункты, но э, в этом механизме двое задействованы. Сейчас это полов вообще не касается, потому что ну, сейчас можно все, несмотря на то, что многие пытаются помешать. Я сейчас с одним глазом тоже смотрю в Википедию, и как раз э, поговорить о, еще, что у нас там есть, э, значит, что у нас там было, ответственность, я сказал, принятие, близость и страсть. Э, и тут вот тоже там про платоническую любовь у нас есть, что платоническая любовь – какая-то там романтика без э, какой-либо интимной близости. Тут э, я под интимной близостью вообще подразумеваю не в смысле секс, penetration и что-то такое, но все-таки мне кажется, что какая-то, в том числе и тактильная, возможно, близость, она важна. И близость идеологическая важна, потому что ну, человек должен быть, я считаю, что с равными себе надо общаться, и ну, какая-то должна быть близость такая духовная, скажем так, душевная. То есть одни какие-то блюда, увлечения, ну, наверное, опять же, если по-другому, то же сказать, хотя она тоже можно, должна, вот я буду ругать себя за это слово, что никто ничего никому не должен. И даже любовь э, ничего никому не должна. Э, и, конечно, вот страсть. То есть, если получается так, что если ты хочешь быть с человеком, да, рядом и так далее, если тебя к нему тянет физически, пусть не каждый день, но, слушайте, мы не, это, уже не тот возраст, но все равно тебе хочется не знаю, трогать его, обнимать и так далее, и ты готов разгоревать все последствия, которые приносят тебе человек в твою жизнь, то, наверное, это любовь. Это вот я сейчас на ходу э, придумал какое-то краткое описание, которое мне близко. То есть берешь ответственность за человека. Какую-то я не к тому, что там кто-то кого-то там содержать должен, или кто-то кому чем-то обязан. Но все равно внутренне ты отвечаешь за это дело, за того, с кем тебе хочется быть. Ну, это моя такая позиция. Родительская любовь неразделенная – это вообще грустно. Вот когда один любит, другой не любит, когда один позволяет любить, другой типа это, вот все вот эти истории влюбился безответной любовью – это грусть, тоска, печаль. Что с этим делать, я вообще не представляю, потому что ну, по себе знаю, если залезть тебе в голову, не вылезет он оттуда такими какими-то внешними методами, пока время не наступит. Так вот оно получается. И все это, конечно, грустно, печально, все эти страдания. Хотя, с другой стороны, сколько великого искусства, ну, мое тоже все искусство, про любовь же, тоже великое, я надеюсь, было посвящено любви. Сколько стихов, сколько картин, сколько фильмов. Вот, тоже наверняка сублимировали, сублимировали художнички-то. Ну, сам такой, что бывает. А, в смысле, что вот есть какой-то объект, хочется это, а вместо того, чтобы пойти к объекту и сказать, я тебя люблю, вот, давай там то-то это пятое десятое нет проще картину написать и фильм снять это важный момент что конечно конечно дорогие мои свои отношения надо выяснять не с youtube и не через youtube а с вашим объектом ух ты какая еще разная слушайте в википедию прям вот я ссылку на страницу оставлю почитайте вообще ничего не понятно всегда ходите в википедию что очень много разных бывает оттенков любви, любовь, которая более дает, чем получает, нисходящая любовь, к этому виду родительская, преимущественно теористская, хер его значит, не ее для такой формулировки, которая больше получает, чем дает восходящая любовь, любовь детей к родителям, так же Это сложно слишком, про любовь к Богу вообще не хочу говорить, это абстрактное какое-то понятие, я человек неверующий, не религиозный, поэтому которая ровно дает или получает, это половая любовь. Супругу друг к другу и так далее, устойчивая. Тоже как-то это вот по философу Соловьеву. Поскольку мы еще с философом Соловьевым, если, опять же, вам это понравилось, если вы это смотрите, если вы ставите там лайки, кликайте по ссылочкам, донатите любыми способами, криптовалюты, поэтому у меня все счета работают, мне ничего не блокировали, все карточки есть, пожалуйста, криптовалюты, все что угодно. 
И то, наверное, на год можно будет спорить с э, философами. Жалость, благоговение, чувство стыда. Ну вот чего-чего, а вот с любимыми чувства стыда у меня вообще нет. Мне вообще кажется, что один из бонусов любви – что с теми, кого ты любишь, тут я, кстати, и про все виды любви, дружескую, родительскую, супружескую и это и это. С теми, кого ты любишь, не стыдно. Вот, прям записывать буду свои изречения, цитаты великих людей потом. Любовь с теми, с кем не стыдно. Потому что если ты знаешь, что тебя любят, если ты любишь, чуть стыдиться чего-либо. Не знаю, там, даже не в сексе, а просто в бытовых каких-то вещах. Истоки, эволюция, длиннейшая статья Википедии, я ее зачитывать все не буду, это я так. А... Теория стакана воды, да. Треугольная теория любви, смысл любви, цикл статей, любовный джихад. Ох, сколько нам предстоит еще обсудить, но только если вам это понравится. Итак, подводя итоги сказанному, это прям экзекьютив самое краткое описание, я не сильно буду монтировать, наверное, а может быть вообще не буду, нет, не буду, а, в конце концов, первый ролик могу себе так позволить. Суммируя, а, любовь это ответственность, близость, влечение, отсутствие чувства стыда, моя версия с любимыми не стыдно, а, сердце как символ любви, во-первых, радует, во-вторых, чем больше сердечек, чем больше любви, любовь – это самое главное. И если все ок, то любви станет больше. Ну, если вы, не знаю, будете сердечки покупать и так далее. Все ссылки в описании. Понравилось – лайк, подписывайтесь, задавайте ваши вопросы, о какой любви поговорить. Если хотите присоединиться к разговору, что-нибудь запишем вместе и так далее, я тут полностью открыт для предложений. Как ролики, наверное, будут выходить раз в неделю. Ну, не знаю, я еще несколько выложу. А сколько там хронометраж там нужно, чтобы совсем смотрели? Можно и по два часа. Я бесконечно могу болтать. А другой вопрос, что мне это уже не сильно интересно. И я это делаю в основном ради вас. Ну, то есть ради себя тоже, конечно. Но вы большая часть. Так что, дорогие мои, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем любви. И это самое главное. Правильно же? Любовь.